ESP.NET లో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం వాలిడేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వాలిడేషన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వాడాలనేది మనం చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పేజ్ డిజైన్ చేసుకున్నాను ఈ పేజ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి అస్ వెల్ ఒక డ్రాప్ డౌన్ కూడా ఉంది సో ఫర్ యూజర్ అన్న ఒక అతనికి రిజిస్టర్ ఆప్షన్ ఇచ్చాం మనం అయితే విండోస్ లో కూడా మనం వాలిడేషన్ చేస్తాం కాకపోతే అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ లీవ్ ఈవెంట్స్ అని కీప్ ప్లస్ ఈవెంట్ అని ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ వర్క్ చేయడం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి విండోస్ లో వర్క్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వేరే ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సపోజ్ ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ బటన్ లో ఒక ఈవెంట్ రాస్తున్నాను ఈ సబ్మిట్ బటన్ ఈవెంట్ రాయడం వెరీ సింపుల్ జస్ట్ మనం డిజైన్ కి వెళ్తాము డిజైన్ కి వెళ్ళి బటన్ పైన డబల్ క్లిక్ చేస్తాము ఇక్కడ కోడింగ్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను సో నేను ఇక్కడ కోడింగ్ ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మొత్తం కంట్రోల్ లో ఉన్నటువంటి వంత క్రాప్ చేసి నేను ఇక్కడ పేజ్ పైన డిస్ప్లే చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే టాప్ లో ఒక లేబుల్ కూడా తీసుకుంటాను లేదా బాటమ్ లో అయినా తీసుకుని బాటమ్ లో తీసుకున్నాను సో ఈ బాటమ్ లో ఏం చేస్తా అంటే ఒక లేబుల్ ని నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఈ లేబుల్ ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి దీనికి నేను డైనమిక్ గా వాడతాను కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను దీని నేమ్ వచ్చి ఎల్బిఎల్ డిస్ప్లే అని నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు నేను టెక్స్ట్ వాల్యూ ని తీసేస్తున్నాను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఈ కంట్రోల్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని మనం వాల్యూస్ ని గ్రాప్ చేసి ఆ లేబుల్ లో చూపించాలి అయితే ఎలా చూపించాలనేది ఒకసారి నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి s equal to s plus equal to name name వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ డాట్ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది అయితే దీని తర్వాత నాకు న్యూ లైన్ కావాలి కాబట్టి దానికోసం నేను ఇక్కడ బ్రేక్ పెడుతున్నాను బ్రేక్ పెడితే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ మనకి న్యూ లైన్ లో వస్తుంది అనమాట సో ఇదే విధంగా నేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈమెయిల్ ఐడి సో ఇక నేను ఈమెయిల్ టిఎక్స్టి ఈమెయిల్ అని ఇస్తున్నాను ఈమెయిల్ ఐడి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఏస్ సో దిస్ వన్ ఈస్ ఏస్ తర్వాత ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇక్కడ పాస్వర్డ్కి వచ్చినట్లయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం రెండు ఉన్నాయి మనకి ఎంటర్ పాస్వర్డ్ రీ టైప్ పాస్వర్డ్ అని కానీ డేటాబేస్ ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కానీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా మరో చోట అయినా సరే మనం ఒకే ఫీల్డ్ అంటే రెండింటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒకటి మాత్రమే స్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట ఇలా రీ టైప్ పాస్వర్డ్ ఎందుకు ఇస్తామంటే ఒకటే సరి ఇచ్చామనుకోండి యూజర్ బై మిస్టేక్ ఏదైనా రాంగ్ ఎంటర్ చేయవచ్చు దానికోసం టూ టైప్ మనం యూజర్ని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతాం అనమాట ఒకవేళ తను ఫస్ట్ టైం ఏదైనా మిస్టేక్ ఎంటర్ చేసిన సెకండ్ టైం ఎంటర్ చేసినప్పుడు మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ తను మార్చుకునే ఛాన్స్ వస్తాం అనమాట తర్వాత సార్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా కుమార్ వెనిల్ గారు ఫాలో అవుతాం సరే తీసుకోవచ్చు కానీ వేస్ట్ ఆఫ్ డిజైన్ కదండి అంత అవసరం మీరు అన్నట్టు ఒక్కదానికి ఒక లేబుల్ తీసుకోమంటున్నారు అది ఏమవుతుంది మళ్ళీ మనం కాదు ఒకటే ఇప్పుడు మనం లేబుల్ అని ఒకటి కింద ఇచ్చుకున్నాం కదా ఒకటి అవునండి అదే లేబుల్ ప్రతి కంట్రోల్ కి మనం అంటే ఇప్పుడు నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఏజ్ పాస్వర్డ్ అన్నిటికి అదే లేబుల్ ఎపెండ్ చేసుకోవడం అవుతుందా అదే లేబుల్ ఇచ్చాం కదండి ఇక్కడ మనం ఫైనల్ గా ఏం చేసాం అండి ఒకటే లేబుల్ ఇలా అదంత డిస్ప్లే చేస్తున్నా అవును ఇలా కాకుండా నేను అంటే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ చేసాం తీసుకున్నారు కదా అవును అండి దాని బదులు నేను అంటున్నాను అండి లేబుల్ డిస్ డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అండ్ డైరెక్ట్ గా అలా రాస్తుంది తీసుకోవచ్చు అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెస్ మీరు 
LBL display dot extend with the circuit. I create a sum though. Okay. Yes, please let me read it. Okay. సర్వర్ ఎక్కడికి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఫైనల్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ మన దగ్గరకు వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ రన్ అయ్యేది ఏంటంటే అండి క్లయింట్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము సర్వర్ సైడ్ రన్ అయ్యేది అని సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాం అయితే ఈవెన్ దో ఈ వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ అన్నవి మనకి ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ కంట్రోల్స్ అయినా అవి ఎక్కడ రన్ అవుతాయి అంటే క్లయింట్ సైడ్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి ఆ విధంగా వాటిని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే సిమిలర్లీ అంటే ఈ ఇంటర్నల్ గా అవి ఏం వాడతాయి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాయి అనమాట అలాగే మీరు జావా స్క్రిప్ట్ చదివి దాన్ని రాయవలసిన అవసరం లేదు వెరీ ఫ్రీగా మీరు ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ని ఒక లేబుల్ ని ఎలా ట్రాక్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ట్రాక్ చేసి ఆ కంట్రోల్ ని వాడచ్చు అనమాట బట్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి సర్వర్ కింద అక్కడ హ్యాండిల్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మనం వాడే ఈ వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ ఏమవుతాయి అంటే క్లయింట్ సైడ్ అంటే మన బ్రౌజర్ లోనే అది హ్యాండిల్ అవుతాయి అనమాట బేసికల్ గా వ్యాలిడేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఒకటి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అయినది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ ఉంటుంది కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ ఉంటుంది ఫైనల్ గా మనకి కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ అని ఉంటుంది సో కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ అంటే మన ఓన్ గా మనం కోడ్ రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని కూడా క్లయింట్ సైడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూట్ అయిట్ క్లయింట్ సైడ్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేటప్పటికి వీటిని ఎలా వాడాలో మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేట్ అవుతుంది ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేట్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే విల్ చెక్ ద ఎంటీనెస్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ ఎంటీనెస్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ ఎంటీనెస్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ అంటే థింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ ఉందా లేదా అనేది అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట డ్రాప్ డౌన్ కి అప్లై చేసాం అనుకో డ్రాప్ డౌన్ లో మనం ఈ సెలెక్ట్ డిస్టిక్ అని కాకుండా అంటే ఇది డిఫాల్ట్ గా ఉండేది ఈ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నా కాకుండా వేరే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది చూస్తుంది అయితే దీన్ని మీరు ఒకసారి లైవ్ లో చూసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ పక్కన క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ సో ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వాలిడేటర్ ప్రాపర్టీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జస్ట్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ అండి అయితే ఈ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకుంటున్నామో ఇది ప్రతి దానికి ఉంటుంది ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ తో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ప్రతి మిగతా అన్నిటికి ఉంటాయి వాటితో పాటు కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ బేసికల్ గా ఇక్కడ ఏమిస్తా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ అనేది దేని కంట్రోల్ చేయాలి దేనికి అప్లై చేయాలి అనేది ఇస్తా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కంట్రోల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లేస్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే నేమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే నేను ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ ని టెక్స్ట్ బాక్స్ కి అప్లై చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి టీఎక్స్టి నేమ్ అది తర్వాత డిస్ప్లే అనే దానికి కూడా మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ నన్ స్టాటిక్ డైనమిక్ అని ఇది మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను ఇది కూడా మనకి ఉపయోగపడేది సెకండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి డిస్ప్లే ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ అది స్టాటిక్ అని ఉంటుంది దీంతో పాటుగా నన్ అనే ఒకటి డైనమిక్ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఓకే దీని తర్వాత 
ఈ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి బట్ అది కొంచెం డెప్త్ గెలవలసి వస్తుంది వదిలేద్దాం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఎర్రర్ మెసేజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది సో ఎర్రర్ మెసేజ్ సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే సపోజ్ యూజర్ ఏమీ ఎంటర్ చేయలేదు అప్పుడు మనం ఒక మెసేజ్ చూపించాలి కదండి ఆ ఏదైతే మెసేజ్ చూపించాలో ఆ మెసేజ్ని ఇక్కడ ఇస్తాం అన్నమాట సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నానంటే నేమ్ రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తున్నా నేమ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది డ్రాప్ డౌన్స్కి ఉపయోగపడుతుందండి టెక్స్ట్ బాక్స్ కాబట్టి మనకి దానికి ఏమీ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి నో నీట్ గు ఎనీథింగ్ అదే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్ అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉందో ఇది ఇస్తా ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ డిస్టిక్ అని ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్ అయితే తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సెట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్రర్ ఇది ఈ ప్రాపర్టీలోనే మీకు మీనింగ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సపోజ్ ఏదన్నా ఎర్రర్ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తుందంటే ఆ కంట్రోల్ని ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ దాంతోపాటు ట్రూ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వ్యాలిడేషన్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ముఖ్యమో అవి మాత్రం చెప్తున్నాను నేను సో ఇవి వచ్చేటప్పటికి వ్యాలిడేషన్ గ్రూప్ ఇది కూడా నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు ఎందుకు అనేది సో బేసికల్గా ఈ సిక్స్ అయితే మనకి ప్రతి కంట్రోల్కి కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ది వచ్చి కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ ఇక్కడ ఏ కంట్రోల్ని అయితే మనం వ్యాలిడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఈ ప్రాపర్ ఈ రిక్వైర్డ్ వ్యాలిడేటర్ తోటి అది ఇస్తాము తర్వాత వచ్చేటప్పటికి డిస్ప్లే డిస్ప్లేలో మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ ఉంటుంది అది నేను మీకు రన్ టైంలో చెప్తాను దాని వల్ల యూజ్ అయిందో సో థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్ర మెసేజ్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఎర్ర మెసేజ్ అంటే యూజర్ ఇన్పుట్ సరిగ్గా ఇవ్వనప్పుడు ఏదైతే మెసేజ్ మీరు చూపించాలనుకుంటున్నారో అది ఇక్కడ ఇస్తారు తర్వాత ఇనిషియల్ వాల్యూ ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది మన డ్రాప్ డౌన్ లాంటి కంట్రోల్ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా తర్వాత సెట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్ర ఈ ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ యూజర్ నేను టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా తీసుకెళ్ళి ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఫోకస్ చేస్తుంది ఇంక ఫైనల్గా వ్యాలిడేషన్ గ్రూప్ ఈ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మీకు ఒక క్లారిటీ రావడం కోసం ఫస్ట్ దీన్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు మీరు ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఏమి ఎంటర్ చేయకపోయినా అది ఏమైందండి సర్వర్కి వెళ్ళిపోయి సర్వర్ నుంచి మీకు మెసేజ్ తీసుకొచ్చింది బట్ దిస్ టైం ఏంటంటే మీరు ఏమీ ఎంటర్ చేయలేదు అనుకోండి ఇక్కడే చూపించేస్తుంది మీకు ఎవరైనా మెసేజ్ సపోజ్ చూడండి సబ్మిట్ మీరు చూడండి పేజ్ రీఫ్రెష్ అవుతుందా అబ్జెక్ట్ చేయండి ఇంతకుముందు అయితే మీకు రీఫ్రెష్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రీఫ్రెష్ కాకుండానే ఇక్కడ మీకు ఎర్ర చూపిస్తుంది అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళకముందే ఇది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని మనకి చూపిస్తుంది సో చూడండి ఇవి ప్రతి కంట్రోల్కి ఉంటాయి కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కంట్రోల్ని దీనికి వ్యాలిడేట్ చేయాలని చెప్పేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం డిస్ప్లే స్టాటిక్ నన్ను డైనమిక్ అని ఉంది కదా డైనమిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ విల్ షో ఇంకా ఎర్ర మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నేమ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి మనం ఏదైతే ఇస్తామో అది అక్కడ చూపిస్తుంది ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది డ్రాప్ డౌన్కి ఉపయోగపడుతుంది సెట్ ఫోకస్ అన్న ఎర్ర చూడండి సబ్మిట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫోకస్ దాని మీద కెళ్తలేదు కదా ట్రూ పెట్టామంటారు దాన్ని సో వీ విల్ చెక్ దాన్ని ట్రూ పెట్టినట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా దానికి ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట సెట్ ఫోకస్ అని ఫాల్స్ ఉంది నో ట్రూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ నా మీరు క్లిక్ చేయండి ఇమీడియట్గా ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ మీదకి ఫోకస్ అవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉపయోగపడతాయి అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ అనేది ఓన్లీ అందులో వాల్యూ ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది అంతకుమించి ఏమీ చేయకండి 
సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు మిగతా వ్యాలిడేషన్ ఏదన్నా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే అంటే ఈ మిగతా ఏదన్నా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరీగా వాటి అన్నిటికీ ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ అనేది అప్లై చేయాలి మీరు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ అన్ని మనం మ్యాండేటరీ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ దీన్నే కాపీ చేసి పెట్టేస్తున్నాను సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే పేస్ట్ ఇది కూడా పేస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ కూడా పేస్ట్ నా జస్ట్ గివ్ మీ టూ మినిట్స్ ఐ విల్ చేంజ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు ఇది దేనికి అప్లై చేయాలండి ఈమెయిల్ ఐడికి అప్లై చేయాలి సో వచ్చి ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా తర్వాత వచ్చేటప్పటికి నేమ్ రిక్వైర్డ్ కదా ఈ నేమ్ తీసేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్లా ఈమెయిల్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి పెడతాను అయిపోయింది మిగతా అన్ని కామన్ సో నెక్స్ట్ దీని ప్రాపర్టీస్కి వస్తున్నాను ఇక్కడ కంట్రోల్ వచ్చేటప్పటికి ఏజ్ టిఎక్స్టి ఏజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఏజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి టెక్స్ట్ మార్చుతాను అలాగే నెక్స్ట్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేటప్పటికి పాస్వర్డ్కి సో టిఎక్స్టి పాస్వర్డ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి చేంజ్ చేస్తాను అదేవిధంగా లాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి ఈ టైప్ పాస్వర్డ్ సో రీ పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఇంకా దీనికి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇస్తాం సో ప్రాపర్టీస్కి వచ్చి కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ డిడిఎల్ డిస్టిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఇది సెలెక్ట్ డిస్టిక్ అని ఇస్తాము సెలెక్ట్ డిస్టిక్ దెన్ ఇక్కడ ఇది ఖచ్చితంగా వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే మనకి ఎలా వదిలేస్తే సరిపోదండి ఏం చేయాలి ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూలో అక్కడ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ ఇస్తున్నామో సెలెక్ట్ డిస్టిక్ అంటే ఆ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది అర్థం చేసుకుంటుంది అన్నమాట యూజర్ ఏమీ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అని చెప్పేసి సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి దానికి కూడా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ని అప్లై చేయొచ్చు అయితే మీరు రన్ చేసి ఏమీ ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని వ్యాలిడేషన్స్ని పట్టుకుని మనకి అక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ని చూపిస్తుంది ఎల్ఇర్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసేవారు అది కొంచెం హెడాక్ అంటే సరిగ్గా వాడుకున్నట్లయితే అది మొత్తం మనం అనుకున్నది ఒకటి అది ఇచ్చేది ఒకటి అయిపోతుంది ఇంకా దాన్ని నేర్చుకోవాలంటే అది మళ్ళీ సెపరేట్ టైం స్పెండ్ చేయడం ఈ హెడాక్స్ అన్ని లేకుండా కూడా మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళని ఇన్బిల్ట్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు సబ్మిట్ క్లిక్ చేయండి మొత్తం అన్నీ చూపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ డిస్టిక్ చూపించట్లేదు కదా ఒకటి మనం మిస్టేక్ అన్నా చేసి ఉండాలి లేదు సో వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చి ఉండిపోవచ్చు సెలెక్ట్ డిస్టిక్ దిస్ వన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పెడుతున్న వల్ల సో మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఇది ఒక కంట్రోల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్ ఇంకా టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకోండి ఏమవుతుందంటే అది ఎంటీగా ఉందా సపోజ్ మీరు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చినా కానీ అది తీసుకోదండి ఇట్ విల్ థింక్ మీరు ఏదో ఎంటర్ చేశారనుకుంటుంది ఓకే స్పేసెస్ కూడా తీసుకుంటుంది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అప్డేట్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఎనివే మీరు డాట్ ఇచ్చినా సరే అది ఏం చేస్తుంది అండి ఒక వాల్యూ సంథింగ్ మీరు ఎంటర్ చేశారనుకుంటుంది ఇంతకుముందు అయితే స్పేస్ ఇచ్చినా సరే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో స్పేస్ ఇచ్చినా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఆటోమేటిక్ డ్రాప్ డౌన్ కూడా సెలెక్ట్ డిస్టిక్ అని చూస్తుంది దిస్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేట్ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి డిస్ప్లే స్టాటిక్ ఉంది కదా స్టాటిక్ రన్ చేసినట్లయితే మీకు రెండు కంట్రోల్కి మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు డిస్ప్లే అన్న దాన్ని డైనమిక్ పెట్టారో డైనమిక్ ఏమవుతుందంటే ఆ కంట్రోల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది సో దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదే కంట్రోల్కి నేను డిస్ప్లే డైనమిక్ అని పెడుతున్నాను జస్ట్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇంతకు ముందు మనకి కంట్రోల్కి కంట్రోల్కి గ్యాప్ కనిపించింది దిస్ టైం అంత గ్యాప్ ఉండదు కానీ 
when you click submit error message and it automatically comes then key a display and a property of it I think when we choose to make properties and you got a pretty control I think my details calls in the validation group so now the inverence for a subject looks on a page money refreshes now right but me to submit click just not do error message to this thing in the same way reset click just necessary me to error message to this thing connected in to enjoy the error message and the children's world reset purpose and then you know then value center just want to then money clear chess and then then go some money evaluation message to join John could meaning less color so you can do situation low मानो वैलिडेशन ग्रुप है ना जो उपयोग करते हैं एक्चुअल क्या ये एग्जांपल क्या है तो मानो चुप को ना दिन की वैलिडेशन ग्रुप हाउस में लेंगे बट मेरे को आइडिया रोड उनको सुना चुप तो ना सपोज एक्जेक्ट के वैलिडेशन ग्रुप एक रोपे एक बढ़ते हैं ना इक्कर कुन कंट्रोल्स होने आएंगे � ये फर्स्ट टू कंट्रोल्स की ये बटन की वैलिडेशन ग्रुप को वक्ते इस्तेमाल करें अतः दिन प्रॉपर्टी वैलिडेशन ग्रुप के लिए ये ली ये अनिच्छा दिन वैलिडेशन ग्रुप ये अनिच्छा दिन वैलिडेशन ग्रुप ये अनिच्छा अपुरु ये बटन क्लिक चेस ना फिर रेंडर लिखे अधि अप्लीकेबल है अतः दिन ने अंदर ये सिचुएशन लोग इनका सिंपल का दिन माने अवार्ड चाहिए चु, बट मेरे को खासा इतने चुपचाप रंगों से नहीं जस्ट में आते, दिन के ने नो वैलिडेशन ग्रुप आने पे से समथिंग इस ए बी एन इच्छा, नाउ जस्ट रन, इन तक मुंडे इमाइंड अंदर मेरे को रीसेट क्लिक चेस ना सर वैलिडेशन से नहीं पड़ा इनका मन इंचर गया, तो ये भी देंगे अपन हम वैलिडेशन ग्रुप में यूज़ करते हैं कुछ नहीं, इधर ओके पे जो लोग ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स हैं ना ये, वो का ग्रुप की, वो का बटन की संबंध होने लगा, और इन्हें इसलिए कि मन हम वैलिडेशन ग्रुप यूज़ करते हैं, तो उपर ये वन्य वक ग्रुप, ये बुरी एग्जांपल दिन की नेम ही चाहिए अंगाव टी हाँ वैलिडेशन ग्रुप में कंट्रोल्स इन की इमेज लेव का वटी इनकी क्रेम जरूर मालिम इस सबमिट क्लिक चाहिए ऑटोमेटिकली ठीक है ओके दैट इज अब ओके वैलिडेशन ग्रुप इनका टेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी इनको एक वार्ड एंड नहीं करना ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटेंडे अंटे इधर इंटेंडे मैंडेटरी यानी इंडिकेट शेड हम बोलते हैं अंटे ये लाय एरर मैसेज चुपिंचे बदली जा मेरो फालवेज स्टार मात्र में चुपिंचे सारा उनको मिलेगा तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी वाले जो इतने एरर मैसेज ये मौत हम भी अंटे किंद गानी पाइन गानी वालों को लिस्ट चुपिस्तो इंटरनेशन माना चुप कुना रिटी लो ये फाइल तो बाट का मारे को कंट्रोल उन्हें चुप कुना है ना वैलिडेशन समरी ये वैलिडेशन समरी में नहीं जस्ट ना नेट करते हैं इसको नहीं तो इसको नहीं चलो दिन माना कोडिंग जाने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के लिए ये में अप्लाई चेवल्स ना उस रूम लेते मेरी ये रही थे एक टेक्स्ट so, we will run just in the journey. We will get a clear idea. So, now, simply get in just 19, you know, submit click just now. Submit click just now, which only for AVA errors on your list and the choice in the market. So, that is the purpose of validation summary. Aim chain of string level. Page low mirror, the record of all that we then will replace this one. ऑटोमेटिक ये रहते हैं एरर नहीं हो सपोज ये भी एरर ले रहे हो सब में चाहिए पॉइंट चाहिए ये भी देंगे एरर सुनाए नहीं चुपचाप इतने सिचुएशन लो माने इक एरर मैसेज चुपचाप चलना आवश्यक नहीं है ना 
సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే స్టార్స్ పెట్టేస్తాం అన్నమాట ఆ స్టార్ కి సంబంధించిన ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీకు అలా కావాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీని స్టార్ట్ పెట్టవచ్చు ఆ విధంగా మనకి ఈ వ్యాలిడేషన్ సమరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో నవ్ ఇంక నెక్స్ట్ కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోతున్నా అండి వెరీ సింపుల్ ఇంక మీకు అది అర్థమైతే ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఈ ప్రాపర్టీస్తో పాటుగా ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అది మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను అది ఏంటంటే టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి ఒకటి కాదు సో అది నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను తీసుకునే ముందు ఈ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీని నేను ఒకసారి ఈ వ్యాలిడేట్ యొక్క టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకి వచ్చి స్టార్ట్ పెట్టేస్తాను అంటే కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉండడం కోసం దీనికి కూడా దీనికి కూడా పెట్టేస్తాం ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడికి నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని తీసుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు యూజర్ ఇచ్చే ఇన్పుట్కి అంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఉందండి లేకపోతే ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఉంది లేకపోతే ఒక పిన్ కోడ్ ఉంది అవన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది దానికి ఒక ఫార్మేట్ ఉంది సో ఆ యూజర్ కనుక ఆ ఫార్మేట్ లో ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ని చూపించాలన్నమాట సో దీనికి ఈ వ్యాలిడేటర్ కి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకు దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఫార్మేట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రీ డిఫైన్ గా మనకు ఉంటాయండి ఫ్రెంచ్ ఫోన్ నెంబర్ ఫ్రెంచ్ పోస్టల్ కోడ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి స్లాష్ డి ఫైవ్ అని ఉంది కదా అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది డి అండ్ డి ఫోర్ ఇంటీజర్ అండి సో ఫైవ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటారు ఇన్ కేసు మీకు మొబైల్ నెంబర్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు డి టెన్ అని పెడతారు అంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ టెన్ డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అన్నమాట సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడికి వ్యాలిడేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం దానికి త్రీ డిఫైన్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇంటర్నెట్ యూఆర్ఎల్ ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి సంబంధించి వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇంకా మిగతా అన్ని కామని ఏంటంటే అది మీరు డిస్ప్లే కావాలంటే దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ వచ్చి నేను ఈమెయిల్ ఐడికి ఇది అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఎర్ర మెసేజ్ వచ్చి ఎంటో వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పి చూపిస్తాను సెట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్ర ఈక్వల్ టు ట్రూ నేను ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి జస్ట్ క్లిక్ సబ్మిట్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ మీకు ఫైర్ అవుతుందండి కంపల్సరిగా మీరు వేరే వ్యాలిడేటర్ ఏది అప్లై చేయాలన్నా ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ అయితే అప్లై చేయాలి సో కార్తీక్ తర్వాత ఇక్కడ నేను వన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇమీడియట్ గా మనకి చూపిస్తుంది చూడండి ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి సో మీరు అది క్లియర్ చేసేదాకా కూడా మీకు ఆపరేషన్ అనేది జరగదనమాట సబ్మిట్ మీరు కరెక్ట్ ఫార్మేట్ ఇవ్వాలి కరెక్ట్ ఫార్మేట్ అంటే నేమ్ సంథింగ్ ఎట్ ద రేట్ తర్వాత మళ్ళీ జీమెయిల్ అనే ఏమైనా అవసరం లేదు దానికి కావాల్సింది ఏంటి ఇలా కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎట్ ద రేట్ సింబల్ ముందు ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఎట్ ద రేట్ సింబల్ తర్వాత ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి తర్వాత డాట్ ఉండాలి డాట్ తర్వాత కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఉంటే అది మీకు ఎర్ర పోతుంది చూడండి సో సపోజ్ దీన్ని నేను ఒక మొబైల్ నెంబర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తారు వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకి కస్టమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా ఉంటుందండి మీరు అయితే క్లిక్ చేసిన సో ఇక్కడ ఉంది టాప్లో ఉంది కస్టమ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేసి దీన్ని ఏం చేస్తాను స్లాష్ డి ఇక్కడ టెన్ అని పెడతాను సో ఆటోమేటిక్ ఇది ఏం చేస్తుంది అనమాట ఎర్ర మెసేజ్ అలాగే మార్చలేదు బట్ దిస్ టైం అది ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ ఇంటిజర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది 
మీరు ఇంటిజర్ కాకుండా ఏది ఎంటర్ చేసినా సరే మళ్ళీ ఎర్ర మెసేజ్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి కొన్ని మనకి ఫార్మేట్స్ ఉంటాయండి స్లాష్ ఎస్ అని స్లాష్ బి స్లాష్ డబ్ల్యూ అని ఇవన్నీ మనం మరొక క్లాస్ లో చెప్తున్నాము సో చూడండి ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇమీడియట్ గా నాకు ఎర్ర మెసేజ్ వస్తుంది ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ యాక్చువల్గా అక్కడ మనం డిజిట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఫోర్ ఎంటర్ చేయండి ఫోర్ నెంబర్ టెన్ డిజిట్స్ అని ఇచ్చాను కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంతకు మించి మీరు ఇంకోటి ఏదైనా ఎంటర్ చేసినా సరే సో టెన్ క్యారెక్టర్స్ సరిపోయింది ఇంకోటి ఎంటర్ చేసినా సరే మీకు ఎర్ర మెసేజ్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈమెయిల్ వెబ్సైట్ ఫోన్ నెంబర్ సమ్టైమ్స్ ఫోన్ నెంబర్ మనకి ఎలా ఉంటుందండి ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే ప్లస్ నైన్ వన్ ఉండాలి తర్వాత హై వన్ ఉండాలి తర్వాత ఫోర్ ఉండాలి ఇలా ఇస్తాం కదా ఈ ఫార్మేట్ కావాలన్నా సరే మనం అక్కడ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ ఈ ఇటువంటి పర్టికులర్ ఫార్మేట్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు దెన్ గో ఫర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ప్రాపర్టీ ఒకటే ఒకటి అని అదేంటంటే వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఏదైతే వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫార్మేట్ ని ఇక్కడ ఇస్తారు దీనికి మనకు కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి తప్పకుండా మనం వేరే క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాము మెయిన్ వైల్ మీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా గూగుల్ లో దొరుకుతాయి అంటే ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా స్క్రిప్ట్ ఇస్తాడు దాన్ని మనం కాపీ చేసి వాడుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి కంపేర్ కంపేర్ కన్నా ముందు మనం రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ చూద్దాం రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ అంటే ఈ కేస్ ఇక్కడ నేను ఏజ్ అని తీసుకున్నాను కదండి ఏజ్ అన్నది నాకు ఎయిటీన్ టు నైన్టీ మధ్యలోనే ఉండాలి ఎయిటీ బిలో యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు నైన్టీ అబౌవ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దాని గురించి అలా వచ్చాను చూద్దాం సో గుడ్ ద టూల్ బాక్స్ రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ ఈ రేంజ్ వ్యాలిడేటర్ కి కామన్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ తో పాటుగా ఇంకొక టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి అది ఏంటంటే మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ దీంతో పాటు ఫార్మేట్ అనేటట్టు ఉంటుంది టైప్ అయితే మాక్సిమం మినిమం దెన్ దిస్ వన్ టైప్ స్ట్రింగ్ ఆ ఇంటీజర్ ఆ డబుల్ ఆ డేటా కరెన్సీ ఆ సో ఈ కేసులో మనకి ఇంటీజర్ కావాలి సో నేను ఇంటీజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అయితే మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అండి నైంటీ మినిమం వాల్యూ ఎంత ఎయిటీ ఓకే సో ఎర్ర మెసేజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ లేకపోతే ఎంటర్ బిట్వీన్ మెసేజ్ చూపిస్తాం ఎయిటీన్ టు మనకి ఏ మెసేజ్ చూపించాలి అని చూపిస్తాం దీంతో పాటుగా మనం అప్లై చేయవలసింది కంట్రోల్ టు వ్యాలిడేట్ దీనికి అప్లై చేయాలండి ఏజ్ అన్న దానికి అప్లై చేయాలి ఇంకా మిగతా ప్రాపర్టీస్ మీ ఇష్టం కానీ ఇవైతే కంపల్సరీ సో మీరు ఇప్పుడు రన్ చేసి చెక్ చేయండి ఇనిషియల్ గా అయితే ప్రతి మీరు వేరే వ్యాలిడేషన్ ఏది అప్లై చేయాలన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ అయితే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి అది మాత్రమే ఎంటీనెస్ చెక్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నేమ్ మెయిల్ ఐడి ఇప్పుడు నేను ఓకే మెయిల్ ఐడి ప్లేస్ లో మనం దాన్ని చేంజ్ చేసేసాం కదా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో దెన్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీన్ టు నైంటీ వరకు నెంబర్ సో మీరు నైంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అరే మెసేజ్ వస్తుంది సో నేను ఎయిటీన్ ఇస్తున్నాను నో ఇష్యూ సో ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి రేంజ్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ గో ఫర్ రేంజ్ వ్యాలిడ్ నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ యాక్చువల్గా ఈ డిజైన్ నేను తీసుకున్న పర్పస్ ఏంటంటే అన్ని వ్యాలిడేషన్స్ మనకి కావచ్చు అదామని మీరు ఇక్కడ డిజైన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఉంది వన్ ఎంటర్ చేసాం రీటైప్ పాస్వర్డ్ అంటే యాజ్ స్టేజ్ గా మనం సేమ్ ఎంటర్ చేయాలి ఒకవేళ పొరపాటుని ఏదైనా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి దెన్ అది ఏం చేస్తుంది అనమాట రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది దీన్ని ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే మనకి ఎర్ర మెసేజ్ ఇస్తుంది ఈ విధంగా టూ కంట్రోల్స్ ని మనం కంపేర్ చేయడానికి ఈ కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో హౌ టు వర్క్ విత్ కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ సో కంపేర్ వ్యాలిడేటర్ వచ్చి నేను దీనికి తీసుకుంటున్నాను 
we type password key. Go for compare value. So, the properties may do object adjustment like a common properties to what do extra info property on the monkey. Are they intended control to compact? But actually, when control to validate only, then control chair and the retype password name. At the day to compare chair, password to the compare chair. Error message entry. Enter correct password. That password doesn't match. Miku. Here the path runs into other ones. Password doesn't match. So next set focus on error. You can make it any any case to make it. You can use. So put up some run checks children. As it is the first day the required field validator comes in. दान तो बैठ के मनो ये कंपेयर वैल्यू तो तीस कुमार पुणे नेम इच्छा ने ईमेल आईडी बंदे देख रहे मनो फोन नंबर वाले राइट एस दें पासवर्ड नेम वन इच्छा ने ली एक रेंजर्स में एंटी टू इस ना मेरा रिस्किप चेक ना तो मेरे गेंज इस ली पासवर्ड डेसेंट मैच ठीक पाइना किन्हर कामन गाउंटर स दे मानिक पासवर्ड अंटे करंटे विजिबिलिटी बेटा नहीं है बेस कल के एमोट में नहीं अपने मानो टाइप चेस ही मानो कन्विंस हो सो ये वाला परफॉर्मेंट नहीं तो चेस ना दर मानो करंट चेस को लाने की ये वैलिडेशन में तो एक बार मेरे वन ने वन्डे नॉट इश्यू सो देन सेलेक्ट समथिंग सबमिट यू कैन गेट � so actually का मन की validation सेवन कौन दी तो मानो जैसे नहीं मैं manual का coding लो राज को आ दी so प्रति साथ ही server के लिए background अत मन की बंदे के ना दान में रखते हैं चेंज दान की simple solution ये validation control से ये भी देंगे मानो range validator की work चल चुकी है मैं मच पाया ना compare validator को चिल्ला बल्कि मन की mm properties ना इन दी extra properties Compared to control, ये control ही मानो, compared चाहिए। अतिरिक्त देंगा, हाँ ये दो कटे होंगे, ये दो कटे extra, range बहुत चीज़ अपने की, maximum value आने होंगे, फिर वाता, minimum value, दिन दर वाता, type आने होंगे property में। टाइप लो मान के स्ट्रिंग आ, डबल आ, हिंदी चला, डेट टाइम आ, करेंसी ना मिस। तो ये भी मान के कोगो पे एक बढ़ता है इंडी। सपोज इन केस मान के वैलिडेशन एक कड़ा कोड़ा ये अंडे मानो चेवल से ना तो उन टास्क की ये कंट्रोल्स अंडे ये वैलिडेशन कंट्रोल्स एक कड़ा कोड़ा सपोर्ट चेले को तो नहीं आन दान के मनु कोड रहा है इसको ये भी अलान है दी मनु मरे पिटवे क्लास में इसको ऐसा फिर ना नॉलेज के चीज़ मंच को प्रैक्टिस करेंगे ये कस्टम वैल्यूशंस तरह तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस लो मनु एक्सप्रेशन मनु संतुलन अलार्म है ना ना रंबी चीज़ ओके रेट देख सकते हैं